Вот. И э, голова начала, собственно, функционировать. Вот. А сейчас чувствую, что я на, ну, на очередном цикле старта и готов как бы э, быть молодым дальше. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Да, меня зовут Александр, рад вас приветствовать вот на нашем канале, про который мы сейчас поговорим о ваших результатах приема биоактивного минерала синтезит. Готов. Хорошо. Но, как обычно, да, для зрителей, те, кто, может быть, потом первый раз будут нас смотреть, скажем, что синтезит – это инновация 2019 года, это минерал, биоактивный минерал, аналогов ему нет. Самое главное действие его то, что он способен увеличивать количество стволовых клеток, Согласно нашим исследованиям, которые проводились в 2019 году на грызунах, количество стволовых клеток увеличится в 2,45 раза. 2,45 раза. Вот. Также дополнительные как бы, такие преимущества у синтезита в чем? В том, что кровь разжижается, повышается уровень насыщения кислорода в крови, нормализуется биохимия организма. Ускоряется регенерация, могут проходить аллергии. У кого-то, вот недавно брал интервью очередное, темнеют волосы, не стопроцентный как бы, эффект, да, не у всех это бывает. У меня лично борода как бы, пока белая как была, пока так и осталась местами. Вот. Тут, тут, тут у меня просто не было, поэтому не с чем сравнивать. Вот. А у определенного количества людей такой результат наблюдается. Ну, перестают выпадать волосы, увеличивается энергия, выносливость, стабилизируется сон, то есть, в принципе, повышается качество жизни. И вот, уважаемые зрители, Евгений нам ответил на почту, рассказал о своих результатах, и мы сегодня созвонились для того, чтобы воочию, как бы, от лица нашего, значит, потребителя, клиента, человека, который принимает синтезит, нашего покупателя, услышать то, как у него все происходило, какие есть наблюдения, изменения. Ну, Евгений, давайте слово за вами, а если что, я буду какие-то вопросы задавать. Замечательно, добрый день еще раз. Вот э, хотелось сказать, что вот ровно в том ключе, что вы обозначили, мне и довелось прочувствовать действительно нормализация сна, какая-то активация скрытых сил. Вот. Давайте я чуть подробнее. Давайте. Опыт буквально с одним курсом только я. Прошел только один курс. Вот как раз сейчас 10 дней перерыва рекомендовано. Вот. А что хочу сказать. Сразу буквально э, первую ночь я спокойно уснул. Я по роду своей деятельности много физически и умственно работаю. И в последнее время э, со сном были сложности. Вот. Трудно было засыпать. И это было достаточно длительно. А здесь я две капсулы принял первый раз. И на удивление как-то очень легко, очень легко вот именно уснул. Вот. А в дальнейший прием, ну, наверное, не через два, через три, я начал чувствовать, что а, внутри, в организме что-то формируется заново. Вот именно а, стволовые клетки, не стволовые клетки, да, вот, которые шевелятся внутри, но вот что-то подобное, такое плотное я почувствовал. Что что-то обновляется, да, и подливается. Вот. Евгений, вот у нас, ну, согласно последним научным данным, вообще стволовые клетки они есть, в, присутствуют в любых органах и ткани. Вот. А раньше считали, что они есть только в костном мозге человека. Да? Потом появились данные, что они, вот, оказывается, еще могут быть в селезенке, потом еще в кишечнике. Тут их значит, в мозге нашли. Сейчас уже и в глазах, и в коже, и в жире они есть. Вот везде их нашли. Поэтому да, они есть везде. Но эта структура очень мелкая, поэтому... Я не знаю, как можно почувствовать вот это вот шевеление. На самом деле некоторые наши покупатели, они говорят о каких-то ощущениях внутри, что как будто вот какая-то вибрация идет, вот что-то такое, типа тепло разливается. Особенно в первые дни приема они это чувствуют. Может быть, что-то такое чувствовали, нет? Может быть, да. То есть, смотрите, вот как по-молодецки организм вспоминает, вспоминает, как в молодости он себя чувствовал, как в молодости он там вышел энергии и так далее. То есть вот что-то подобное ощущения были здесь. То есть э, почему назвал это стволовыми клетками, пусть это в кавычках будет. Вот какое-то такое бурление, какое-то такая э, поступательная реакция была, чувствовалась. Вот. И, скажем так, э, легче стало, легче стало э, ну, в общем, организм нормализовался. 
нормализовался именно к хорошему физическому тонусу, который должен быть. Э, нормальной нагрузки и так далее. Вот. То, что было утеряно, да, вот нормализация такая пошла. То есть я это почувствовал. Вот. Сейчас перерыв, и надеюсь, что со следующим циклом я поэкспериментирую. Вот как вы советовали, да. Но опять-таки я спортсмен, 30 лет уже танцую, ну то есть спортивный танц. И экспериментировать с организмом, чувством я привык. Поэтому, может быть, детали эксперимента будут и интересны, действительно, я тогда поделюсь дополнительно, да, вот к чему это приведет. Вот. Параллельно я умственно занимаюсь, я аналитик, то есть системный аналитик, программирование, эти сферы вот с этим постоянно голова занята, это вот требует большой умственной отдачи. Вот в этом плане я почувствовал, что я могу работать чуть больше, нежели чем я работал там недели две назад, да? то есть думать больше, не клониться ко сну, как только ты лег на подушку, или вечером почитать книжку, элементарно, там, 10 в 11 вечера, продолжить эту активность. Вот, то есть так, такой нарост, возвращение потенциала действительно сил, такое происходит. Вот. Ну, это вот вкратце о моих таких ощущениях. Готов к вашим вопросам. Ну хорошо, Почему? Евгений, а вот уточнить немножечко, да? Вы сказали, что вот вы танцами занимаетесь, да? И у вас получается какая-то физическая нагрузка есть постоянно. И у вас также произошло вот увеличение жизненных сил, да, так сказать, энергетики и так далее, выносливости, может быть. А на какой то день начало вот эти вот ощущения стали, стали появляться, а на какое они стали как бы наиболее выраженными? Смотрите, значит, ну, наверное, второй-третий день, когда я почувствовал, что не просто голова начала полегче, да, и голове, вот, ну и физика, физика тоже добавилась, там, на пробежку, на что-то еще, ну, наверное, второй-третий день, вот, а, вот, э, наверное, пару циклов, то есть где-то в течение недели, да, вот какой-то такой легкий подъем, и ближе, наверное, там, вторая-третья неделя, то есть вот приема, когда, потому что я экспериментировал, либо я равномерно с утра принимал, да, на площадку, либо получалось день, я не принимаю с утра на следующий, а вечера этого дня, да, то есть также на точняк, на тощак. То есть были такие вот изменения плана приема. Вот, вот примерно где-то в течение недели, и второй пик где-то был, там, вторая, третья неделя, где-то ближе к концу. То есть вот, как, как будто нарастилось что-то, и дальше уже осталось в организме. Хорошо. А какие-то дополнительные БАДы, витамины, что-то принимали еще? Я вообще не сторонник этого. И даже вот к синтезиту я пришел, скажем так, внутренним чутьем, не понаслышке, но просто организм чувствует, что, что вот сейчас нужно вот это. Вот. Стараюсь ничего не применять, не принимать. Обычные ягоды, витамины, варенье. Вот это мой рацион. Ну, старайтесь получать, в общем, из растительной пищи как можно больше микронутриентов, да, вот этих всех. Стараюсь, чтобы организм был восстановлен и функционировал, как он должен функционировать. Вот как бы вот к этому состоянию привести. Хорошо. А сколько вам сейчас лет и какой у вас вес? Мне 37. Вес мой не менялся практически лет с 15. Ну, не с 15, конечно. В общем, 65 килограмм я вешал. За последние лет 20, сколько я себя помню, всегда так было. Ага, и вы принимали, получается, по одной капсуле его, да, вот эти 20 дней? План приема был такой, первый день две капсулы, последующие дни по одной капсуле, и где-то раза в два за этот цикл я также по две капсулы принимал. Ну, то есть, в целом, где-то три или четыре приема по две капсулы были вот в этом промежутке. Угу, угу. То есть, не 14 суммарно... суммарно принимали? Да, да, да. Ну, то есть, суммарно угу. там уменьшился, да, вот. Ну, интересно, у меня такая же конституция, и лет мне примерно столько же, и я тоже на третий день первый раз почувствовал действие синтезита. То есть я прям сидел на работе, это было еще не здесь, не вот не сверху, мы сейчас на третьем этаже находимся, у нас был офис пониже, на втором этаже, и я сидел, и было где-то 12 часов дня, и я почувствовал, 
какое-то такое странное желание, как будто вот что-то меня начинает наполнять. Вот это как-то резко почему-то произошло. Вот, 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 именно наполнение. Вот, вот правильно вы сказали. Вот наполнение чем-то, с одной стороны, новым, с другой стороны, я вот подумал, что действительно молодые силы. Как вот я вышел в мороз, руками могу потрогать снег и не замерзну. То есть вот как бы вот усталость все равно накапливается, а здесь какая-то обратка пошла. Угу, угу. Ну да, согласен. Ну хорошо, и говорите для умственной деятельности, да, то есть как бы многие замечают, что да, стрессоустойчивость увеличивается, мышление у кого-то, да, становится, так, как сказать, ускоряются мыслительные процессы. У меня лично память улучшилась, то есть я это по себе как бы четко определяю. Вот, легче иногда даже какие-то решения быстрее принимаешь, то есть скорость реакции в том числе увеличивается. То есть такое есть, да, согласен. И вам в работе вот программистом-аналитиком получается это тоже хорошо, так сказать, помогает, да, чуть-чуть. Да, в первую очередь, вот я еще раз скажу, снялась усталость, вот, и голова начала, собственно, функционировать. И, соответственно, ей легче было и действительно вспоминать больше, реагировать. То есть вот, вот, вот этот буфер, скажем так, был освобожден. Вот для, то есть, да. Ну да, да, когда энергия появляется, конечно. Ну и последний вопрос. Вам 37 по энергетике, насколько вы себя ощущаете сейчас? Ой, я последние лет 20 себя на лет 18-15 ощущаю. И вот последние, наверное, года 3, да, вот у меня двое детей сейчас родились, да, вот, ну, за, за 4 года. И вот в этот момент был некий провал, действительно, проседание по энергии. Вот. А сейчас чувствую, что я на, ну, на очередном цикле старта и готов как бы, э, быть молодым дальше. То есть энергия остается и как бы вот за счет возможного накопления, да, вот такого, я думаю, восстановиться. И, в принципе, не старше 20. Ну, хорошо. Хорошо, спасибо большое за интервью. Желаю вам здоровья дальнейших успехов в жизни и в приеме синтезита и ваших экспериментов. Будем ждать дальнейших отзывов. Спасибо, желаю вам также удачи. Всего спасибо, до свидания. До свидания.